ओके okay गैज तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे जे और जे टू बी के ऊपर कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किसके बाद क्या पढ़ना है तो जे के बाद आपको सर्वलेट और जे भी पढ़ना है सर्वलेट और सर्वलेट जो है वो अभी टॉप लेयर पे यूज होता नहीं है लेकिन हर फ्रेमवर्क में ये यूज होता है इनर लेवल पे मतलब जैसे कि स्प्रिंग है स्ट्रॉट्स है जो भी इंटरनली वो सब सर्वलेट को यूज करते हैं लेकिन टॉप लेवल पे आजकल सर्वलेट उतना आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये इंटरनली उसके बिना हो ही नहीं सकता है कोई फ्रेमवर्क सो सर्वलेट इंटरनली यूज होता ही होता है और जे अभी भी व्यू के लिए यूज होता है जे एस यूज में अभी भी आता है और बहुत ज्यादा ही यूज होता है तो उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेमवर्क पे तो फ्रेमवर्क होता क्या है एक्चुअल में फ्रेमवर्क होता है टेम्पलेट मतलब एक आर्किटेक्चर कि मतलब आपको कोड को सिंप्लीफाई करता है मतलब एक डिजाइन देता है कि आपको कैसे कोडिंग करना है तो फ्रेमवर्क में बहुत सारा फ्रेमवर्क है लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है स्प्रिंग है स्ट्रॉट्स है जो कि ये दोनों सर्विस लेयर के यूज यूज होता है स्प्रिंग और स्ट्रॉट्स तो आप इन दोनों में से एक सीख सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप स्प्रिंग सीखें क्योंकि आप दोनों सीख सकते हो दोनों अच्छा है लेकिन स्ट्रॉट्स जो है वो धीरे धीरे मतलब उसका जो डिमांड है वो कम होते जा रहा है और स्प्रिंग का डिमांड बढ़ते जा रहा है तो आप स्प्रिंग को ध्यान दे सकते हो स्प्रिंग को आप सीख सकते हो अगर आप दोनों सीखोगे तो और भी बहुत अच्छा है तो इसमें जैसे कि मैं इसमें स्प्रिंग को कंसिडर किया हूँ मेरा मानना है कि स्प्रिंग अच्छा है दोनों में से तो मैं स्प्रिंग को कंसिडर किया हूँ और स्प्रिंग के रिलेटेड जो स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेस माइक्रो सर्विसेस हालांकि स्प्रिंग रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं इसलिए यहाँ इसलिए लिस्ट में डाला हूँ ताकि क्योंकि ये जो माइक्रो सर्विसेस है वो आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में है विथ स्प्रिंग बूट इसीलिए मैं ये दोनों को एक ही लिस्ट में डाला हूँ अदरवाइज ऐसा नहीं है कि माइक्रो सर्विस स्प्रिंग रिलेटेड है बिकॉज माइक्रो सर्विस मतलब ग्रुप ऑफ स्मॉल सर्विसेस तो किसी को किसी चीज को भी लेके आप वो बना सकते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्प्रिंग को लेके माइक्रो सर्विसेस बना सकते हो या फिर ऐसा कुछ है लेकिन अभी अभी का जो डिमांड है अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो स्प्रिंग बोट और माइक्रो सर्विसेस इसीलिए मैं स्प्रिंग में इसको डाला हूँ स्प्रिंग के नीचे इसको लिस्ट किया हूँ तो आप ये दोनों सीख सकते हो स्प्रिंग और उसके बाद स्प्रिंग बोट और माइक्रो सर्विसेस और फिर आपको डाटा बेस जैसे कि मैं बोला कि पहले एक हम लोग का जो जावा एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा डाटा बेस के साथ तो पहले उसके लिए यूज होता था जेडीबीसी तो आप जो जेडीबीसी डायरेक्टली यूज नहीं होता है आप यहाँ से हाइवर नेट या फिर इक्लिप्स लिंक लिख सकते सीख सकते हो डाटा बेस लेयर के लिए जो हाइवर नेट या फिर इक्लिप्स लिंक है वो इंटरनली जेडीबीसी को ही यूज करते हैं इसमें आप स्प्रिंग में स्प्रिंग का जेडीबीसी है स्प्रिंग जेपीए है आप उसको भी सीख सकते हो लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है ये स्प्रिंग आप सीखोगे तो वो सब आ जाएगा आपको जेपीए या फिर स्प्रिंग जेडीबीसी स्प्रिंग ओ आर एम तो आप स्प्रिंग के अंदर ही सीख लोगे और जो ओ आर एम टूल चाहिए उसके लिए आप हाइबोनेट सीखो तो ये दोनों में से आपको मैं रिकमेंड करता हूँ इससे स्प्रिंग आप सीख लो और स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग बोट माइक्रो सर्विसेस और डाटा बेस के लिए अच्छा है हाइबोनेट आप सीख लो इक्लिप्स को इक्लिप्स लिंक और टॉप लिंक भी बोला जाता है वो वो भी आप सीख सकते हो अगर आपका नॉलेज बढ़ाना हो लेकिन हाइबोनेट मस्ट है मतलब आपको सीखना ही है और नेट तो उसके बाद फ्रेमवर्क के बाद हम लोग आते हैं डेटाबेस में डेटाबेस में आपको माई सिक्वेल और ओराकिल दोनों में से एक सीखना पड़ेगा दोनों ही लगभग एक तरीके के है थोड़ा सा सिंटेक्स इधर उधर है मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है आप एक सीखोगे तो दूसरा आसानी से कर पाओगे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों को आपको एक क्लास करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ एक आप सीख जाओगे तो दूसरा आपको आ जाएगा लेकिन डाटा में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर आपको एक फुल स्टेक जावा डेवलपर बनना है तो फिर उसके बाद आता है वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो वेब टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो एस टी एम एल सी एस एस एक्स एम एल एफ टी एल ये तो सीखना ही सीखना है इसके बिना तो आप प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते हो आप डेवलपर बन ही नहीं सकते हो तो इसको मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा कि इसको सीखो या फिर क्योंकि ये आप मतलब एक अगर जावा डेवलपर या फिर कोई प्रोग्रामेटिकली कोई प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो ये तो सीखना ही है ये सब चीज तो आपको एस टी एम एल सी एस एस एक्स एम एल एफ टी एल इसमें एफ टी एल आप ऐसा नहीं है कि जरूरी है आप सीख सकते हो अगर ना सीखोगे तो कोई बात नहीं लेकिन ये ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है आप एक दो दिन अगर ट्राई करोगे तो हर चीज सीख सकते हो इसमें से HTML, CSS, XML, FTL. उसका बात आता है वेब सर्विस वेब सर्विस एक्चुअली होता क्या है वेब सर्विस जो होता है वो मल्टीपल सर्विस को वेब के थ्रू कनेक्ट करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वेब सर्विस तो वेब सर्विस आपको आना चाहिए क्योंकि विदाउट वेब सर्विस आप वेब में काम करोगे कैसे तो वेब सर्विस में हम लोग का अभी जनरली टू टाइप का होता है एक रेस्ट होता है एक सोप होता है तो सोप अभी थोड़ा डेप्रिकेटेड हो रहा
उसके बिना अभी मतलब वेब में काम करना भी मुश्किल है तो आपको रेस्ट को ध्यान देना पड़ेगा लेकिन आप वेब सर्विस में रेकमेंड करता हूँ आपको दोनों ही सीखो रेस्ट को ज्यादा ध्यान देकर सीखो सब पता होना चाहिए कि कैसे यूज होता है क्या एडवांटेज है रेस्ट का क्या डिसएडवांटेज है सॉप का तो वो सब आपको पता कर लेना चाहिए और आपको रेस्ट अच्छी तरह से आना चाहिए उसके बाद आता है जावा फ्रेमवर्क ये भी बहुत जैसे फुल स्टक डेवलपर का अभी इसमें बहुत बड़ा एडिशन ये हुआ है क्योंकि आप जावा डेवलपर हो सिर्फ जावा डेवलपर ये तो आपको जैसे जेई फ्रेमवर्क डाटाबेस तो ऑलरेडी था पहले से मतलब एक जावा डेवलपर है सो होना चाहिए और वेब रिलेटेड चीज भी लेकिन अभी जो है जावा फ्रेमवर्क इतना सारा जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और जावा इतना अभी डिमांड में है स्पेशली जो सिंगल पेज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है मैं इसके बाद एक मतलब वीडियो बनाता हूँ उसी के ऊपर सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन सा जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क उसमें यूज होता है कैसे होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए आपको बोलता हूँ कि मतलब जावा का जो फ्रेमवर्क जितना भी उसके अंदर जो भी जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है तो आप इससे एक सीख सकते हो जावा स्क्रिप्ट जो क्वेरी मैंडेटरी है मतलब आपको सीखना ही सीखना है अच्छी तरीके से इसको आना चाहिए और फिर आप एक इन तीनों में से और भी बहुत सारा जावा स्क्रिप्ट हमारे के जैसे भोज हुआ ये बहुत सारे हैं लेकिन ये तीनों मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि आप एंगुलर जे एस रियक्ट जे और नोट जे में एक तो एक सीखना ही है जैसे करके भी एंगुलर रियक्ट बहुत ही डिमांड में है और नोट चाहिए इन दोनों में तो आप एक सीखोगे जैसे एंगुलर जेस आप सीख जाओगे तो रिएक्ट भी आसानी से आ जाएगा नोट जेस भी आप सीख जाओगे ऐसा नहीं है कि मतलब आप तीनों को ही जैसे मैं पहले ही बोला था कि मैं सिकल और ओरा केल में आपको दोनों ही क्लास लगाना पड़ेगा फिर दोनों को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक करोगे तो आप दूसरा आसानी से आ जाएगा उसी तरह से एंगुलर रिएक्ट और नोट जेस में से अगर आप एक सीख रहे हो तो दूसरा आ जाएगा लेकिन ये ये सब सीखने से पहले आपको जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी में स्ट्रांग होना पड़ेगा कहीं होना क्योंकि जैसे जावा स्क्रिप्ट के बिना ये हो नहीं सकता तो आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए और जावा स्क्रिप्ट आप सीख जाओगे तो ये सब फिर आसानी से हो जाएगा तो जावा स्क्रिप्ट जैसे ऐसे एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट ही पता नहीं है तो आप टाइप स्क्रिप्ट सीखोगे कैसे तो उसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी सीख लो उसके बाद ये तीनों में से कोई भी एक चूज करके सीख लो तो फिर जो नेक्स्ट नेक्स्ट है वो आपको आसानी से आ जाएगा फिर ये हो गया टेक्नोलॉजी के बारे में तो फिर मैं बोलता हूँ कि क्या क्या टूल्स चाहिए आपको एक फुल स्टेक डेवलपर बनने के लिए तो जो टूल्स हम लोग को पहले आईडी चाहिए जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए ये सब ऑप्शन है इक्लिप्स एस टी एस इंटर जे और ऐसा बहुत सारा ऑप्शन नहीं है सिर्फ तीन नहीं मैं तीन लिस्ट किया हूँ इसमें भी ऐसा है कि आप एक सीखोगे तो दूसरा आसानी से आपको आ जाएगा क्योंकि प्रोसेस एक ही होता है आपको सिर्फ मतलब एक दो दिन का प्रैक्टिस चाहिए तो आप इक्लिप्स तो हर जगह यूज होता है एस स्प्रिंग के लिए है इक्लिप्स और एस टी एस लगभग सेम ही है तो आप इक्लिप्स सीख लो इंटेल से भी अच्छा है आप तीन कोई भी सीख सकते हो और तीनों भी सीख सकते हो या ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आप कोई भी सीख सकते हो फिर आता है बिल्ड टूल बिल्ड टूल ये होता है कि आपके जो प्रोग्राम आप लिखे उसको एग्जीक्यूट के थे उसको आपको एक जार या फिर वार बनाना पड़ता है सर्वर में डिप्लाई करने के लिए तो वो जो बिल्ड करता है जो टोटल प्रोग्राम को जार या फिर वार बनाता है वो करता है महावेन और ग्राडेल तो आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हो महावेन बहुत चलता है ग्राडेल भी चलता है आप कोई भी सीख सकते हो और दोनों भी सीखोगे तो बहुत अच्छा है उसके बाद आता है रिपोजिट्री मतलब जिसमें आप कोड को स्टोर करते हो जिसमें दूसरा डेवलपर आपको कोड को लेता है जो अपना मतलब जो एक टीम का रिपोजिटरी होता है जिसमें आप एक फोल्डर जिसमें आप टोटल सबका टीम का कोड को मर्ज करके रखते हो उसमें आता है एस बी एन गीट और एक्यूरेट तो इसमें गीट एस बी एन बहुत ही डिमांड में है गीट गीट और गीट हब जो कि आप मतलब पता भी होगा सुने भी होगे तो वो भी बहुत डिमांड में है और एक्यूरेट भी अच्छा ही है तो ये तीनों में से अगर तीनों सीख सकते हो तो अच्छा है एक भी सीखोगे तो दूसरे में काम कर पाओगे तो इसलिए मैं ये सब चीज को टूल्स में और और में डाला हूँ क्योंकि अगर आप एक भी सीखोगे तो भी बहुत अच्छा है और एक सीखोगे तो आपको और जो ऑप्शन है उसके बाद वो आप सीख सकते हो इजिली ऐसा नहीं है कि तीनों ही आपको मतलब सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से तो फिर आता है ये है रिपोर्टिंग टूल जैसपर बट रिपोर्टिंग टूल आप कोई भी सीख सकते हो दोनों सीख सकते हो इसी तरह सर्वर है टमकेट वेबसी और जे बस है कोई आप सीख सकते हो इसमें से फिर ये है जो टास्क ट्रैकिंग टूल जो कि एजाइल में यूज होता है जीरा रैली और ऐसे बहुत सारा टूल है तो ये भी लगभग सिमिलर ही होता है एक सीखोगे तो आप दूसरा सीख सकते हो और इसी तरह से एनिंग बॉक ट्रैकिंग टूल लाइक बॉक जिला और आप एच पी का ए एल एम भी सीख सकते हो वो भी बहुत अच्छा है तो 
तो इसके बाद भी और बहुत सारा चीज है जो कि इसमें मैं लिस्ट नहीं किया हूँ जैसे कि जेनकिन डॉकर बहुत बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है जिसको कि आपको सीखना पड़ेगा लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप लोग ये सब सीख सकते हो इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि बहुत सारा आगे टेक्नोलॉजी अभी ऐसा आ गया है जिसके जिसे बहुत डिमांड में है जैसे डॉकर डॉकर कंटेनर है तो उसको भी सीखना बहुत जरूरी तो मैं नहीं मानता हूँ अभी स्टार्टिंग फेज में लेकिन वो भी आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा आगे जाके अगर आप सीख लेते हो वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है डॉक्टर जेंट्स के सबके बारे में तो आपको वो भी सीखना है लेकिन पहले ये सब चीज क्लियर करने के बाद उस समय जाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और आसानी होगा सीखने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है तो ये 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 जो टोटल लिस्ट है ये है मेरा लिस्ट एक फुल स्टॉक जावा डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बाद भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी बहुत सारा टूल्स है जो कि मैं मेरा अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक करके लेकिन स्टार्ट करने के लिए मतलब एक ओवरव्यू टॉप लेवल जो ओवरव्यू होता है उसी के लिए ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये सब आप सीख के मतलब आगे बढ़ सकते हो लेकिन मैं और एक चीज भी बताना चाहता हूँ कि इसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉप लेवल ओवरव्यू है सिर्फ तो इसको फॉलो कीजिए ये जैसे मैं बोला जिसके बाद जो सीखना है ऐसा ना कीजिए कि पहले वो डाटाबेस सीखो हाँ आप साइमल्टेनियसली सीख सकते हो एक के मतलब दोनों को एक ही टाइम में अगर आपका टाइम हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि पहले स्प्रिंग सीखे फिर कोर जावा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोर जावा आप बिना सीखे स्प्रिंग में जा ही नहीं सकते कुछ समझोगे नहीं कुछ कर भी नहीं पाओगे तो वो हो नहीं सकता लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है जैसे डाटाबेस जावा के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है सीखने के लिए बोल रहा हूँ तो आप सीख सकते हो तो ये है टोटल लिस्ट एक फुल स्टॉक जावा डेवलपर बनने के लिए और मैं आ, मेरा जो अपकमिंग वीडियो रहेगा उसमें और भी आगे इसमें क्या ऐड हो सकता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी है अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए थैंक यू